வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே ஆரோக்கியமும் அடுப்பங்கரையும் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் ரிப்பன் முறுக்கு செய்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் முதல்ல இந்த ரிப்பன் முறுக்கு செய்கிறதுக்கு அரிசி மாவு கடலை மாவு பொட்டு கடலை மாவு மூணும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அது எந்த ரேஷியோவில் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இந்த கப்பில் நான் வந்து அரிசி மாவு வந்து ரெண்டு கப்பு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து கடலை மாவு அரை கப்பும் பொட்டு கடலை மாவு அரை கப்பும் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து நாம் எடுத்திருக்க இந்த மாவு எல்லாமே நல்லா ஜலித்து எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் நான் நல்லா ஜலித்து எடுத்திருக்கேன் அது அப்போது இவ்வளோ குருணை கிடச்சிருக்குது அதனால் இந்த குருணையோடு நம்ம போட்டு செய்யும்போது நமக்கு வந்து புளியும் போது அது வந்து பீஸ் பீஸாக விழும் அதனால தான் எல்லாமே நல்லா ஜலித்து ஒவ்வொரு குருணை கூட இல்லாமல் நம்ம சுத்தமாக எடுத்துக்கணும் இது வரைக்கும் மாவு எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம தேவையான பொருளெல்லாம் பார்த்துடுவோம் உப்பு மிளகாய்த்தூள் எள்ளு வெண்ணெய் பட்டர் நான் பட்டர் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பட்டர் இல்லைன்னா நம்ம எண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் அது ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு காரம் கூடுதலாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு அரை ஸ்பூன் கூட நீங்கள் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் கருப்பெல்லு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் வெள்ளை எல்லு கூட நம்ம இதுக்கு போட்டுக்கலாம் எதுவும் நமக்கு இருக்கோ அதை போட்டுக்கலாம் கருப்பெல்லு நல்ல பார்வையாக தெரியும் வெள்ளை எல்லை வந்து அந்தளவுக்கு தெரியாது இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பையும் நான் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது வெண்ணெய் போடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூனு இது வந்து நம்ம உருக்கியும் போடலாம் இல்லை அப்படியே போட்டு நம்ம கை சூடில் அது உருகிடும் நம்ம கையோட சூடில் நம்ம மாவு வந்து பிசைஞ்சி விடும்போது அது நல்லா உருகிடும் ஆனால் நல்லா பிசைஞ்சி விடணும் அந்த வெண்ணெய் வந்து அங்கங்கே இருக்காத மாதிரி நல்லா நம்ம அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் மாவை இப்போ நம்ம போட்ட மிளகாத்தூள் உப்பு வெண்ணெய் எல்லாமே நல்லா மாவில் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கணும் அடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சீரகத்தூள் போடுறேன் சீரகம் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப தூளாக தான் போடணும் முழு சீரகமோ இல்லை ஒன்றும் பாதியமாகவோ நம்ம இடித்து போட்டோம்னா நம்ம வந்து அந்த இப்போ பிழியும் போது முறுக்கு பிழியும் போது அந்த ஹோல்ஸில் வந்து அடைச்சிக்கும் அது அப்புறம் வந்து துண்டு துண்டாக பீஸ் பீஸாக விழும் இப்போ சீரகம் போட்டுட்டேன் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து ஒரேடியாக ஊற்றி மாவை பிசைக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தெளித்து தான் பிசைஞ்சு எடுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாவு நல்லா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் இப்படி கை வச்சோன்னு இப்படி லைட்டாக சாஃப்டாக அழுந்துகிற அளவுக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போது நம்ம முறுக்கு அச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அந்த அச்சோட எல்லா உள்பக்கத்தில் எல்லா பக்கமும் அது பரவுற மாதிரி நல்லா தடை விட்டுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம இந்த மாவை உருட்டி அச்சில் போட்டுருவோம் அது எந்த அளவுக்கு கொள்ளுதோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அந்த சரியான அளவுக்கு சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நான் வந்து முறுக்கச்சிலேருந்து ரிப்பன் முறுக்கு பிழிஞ்சு விடுறேன் நான் வந்து இதுக்கு வந்து கல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் முறுக்கு நல்லா வெந்ததுனால எண்ணெய் வந்து அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை திருப்பி விட வேண்டாம் இப்படியே நம்ம முறுக்கு தம்பியை வச்சு எண்ணெய் உள்ள அழுத்தி விடலாம் இப்படியே அழுத்தி விட்டாலே அதோட மேல் பக்கமும் வெந்துடும் இப்போ முறுக்கு பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் சாதாரண முறுக்கு வந்து நம்ம சின்ன சைஸில் பிழிஞ்சி விடுவோம் அதனால் அது ஈஸியாக திருக்க முடியும் ஆனால் ரிப்பன் முறுக்கு வந்து பெரிய சைஸில் பிழிஞ்சி விடுறதுனால அது வந்து திருப்புறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் பழக்கம் இருக்கிறவங்க திருப்பலாம் பழக்கம் இல்லாதவங்க திருப்பும்போது மேலே எல்லாம் எண்ணெய் திருக்கும் அதனால தான் நம்ம கம்பி வச்சு நல்லா எண்ணெய் உள்ள அழுத்தி விடும்போது அந்த மேல் பக்கம்லாம் நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த நேரம் வந்தோன்னா பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த நேரம் வந்தோன்னா நம்ம எடுத்துடணும் சரியாக இருக்கும் அந்த அந்த கிறிஸ்பினஸ் கரெக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரிப்பன் முறுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் சீக்கிரமாகவே நம்ம செய்திடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் செய்த முறுக்கை நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் எந்தளவுக்கு சாஃப்டாக உடையுது பாருங்கள் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் கரெக்டாக நான் அந்த பதத்துக்கு உடையுது பார்த்தீங்களே நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ரிப்பன் முறுக்கு செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தவறாமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி